हेलो एवरीवन तो आज जो है हम चैप्टर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चल रहा था उसकी डीपीपी नंबर टू डिस्कस करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके पास जो है क्वेश्चन भी लगातार आ रहे हैं आज मैंने थोड़ा सा फिल्टर लगा के देखा कि बैकग्राउंड किस तरह का दिख रहा है यानी चारों तरफ कैसा दिख रहा है अगर अच्छा लगेगा तो आप बताना कमेंट करना नहीं तो इसी तरीके से वीडियो बना दूंगा तो आज जो है हम डीपीपी टू सॉल्व करेंगे जो डीपीपी की फुल फॉर्म क्या होती है डेली प्रैक्टिस पेपर तो उसका जो है सेकेंड पार्ट है अब तक मैंने फर्स्ट डीपीपी डिस्कस कर दी जिसमें एट क्वेश्चन कराए या नाइन 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 फोर या थर्टी सिक्स तो इसमें भी नाइन क्वेश्चन है तो आपको नाइन नाइन क्वेश्चन करके जो है डीपीपी सोल्व कराई जा रही है अगर इसका भी टोटल स्कोर थर्टी सिक्स होगा क्योंकि नाइन क्वेश्चन है अगर आपका एक सही होता है तो प्लस फोर और अगर एक गलत होता है तो माइनस वन तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को तो आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को पॉज करें पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और डीपीपी के नीचे जो है आप अपने आंसर को जो है पुट कर दे कॉमेंट बॉक्स में अगर आप कर लेते हैं अगर आपके सारे सही होते हैं तो अपने को जो है थर्टी सिक्स मार्क्स दीजिएगा नहीं तो आप जो है माइनस वन करके आप चेक कर लीजिएगा पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एम टी पी इज कंसिडर सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कह रहा है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी एम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था जो सेफ पीरियड होता है वो कितने वक्त का होता है तो सर क्या वो सिक्स वीक्स का होता है क्या वो एट वीक्स का होता है या क्या ट्वेल्व वीक्स का होता है क्या एटीन वीक्स का होता है अगर ट्वेल्व वीक्स आप लगाएंगे तो ये आंसर सही होगा जिसका सही है वो अपने को प्लस फोर दे और जिसका गलत है वो अपने को माइनस वन दे ठीक हो गया अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ दॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज मैथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज अ प्रेजेंट ये दो हजार ये वाला क्वेश्चन भी 2011 में आया ये भी क्वेश्चन 2011 में आया है तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको पीवाई क्यू कराते जा रहा हूं जिससे आपकी एनर्जी या तैयारी को और बूस्ट मिल सके तो पहला बोल रहा है सर्वाइकल कैप्स ये तो जो है बैरियर मेथड्स में आता है तो ये पूछ क्या रहा है वाइडली यूज कौन सा है ट्यूबेक्ट्रॉमी नहीं ट्यूबेक्ट्रॉमी जो है जनरली नहीं कराते हैं लोग क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है और फीमेल जो है चाइल्ड को कंसीव नहीं करती डायफ्राम भी नहीं आपको मैंने बताया था लेक्चर के बीच में अगर आपको याद हो तो आई के बारे में बताया था जो कि इंट्रा इंट्रा यूटेनाइन डिवाइसिस है या आई सी यू भी कहते हैं इंट्रा यूटेनाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस तो ये मोस्टली वाइडली यूज कहा है इंडियंस के लिए फीमेल के लिए तो अगर आपका सही है तो प्लस फोर और गलत है तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मैच द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉलम वन विद देयर पॉजिटिव एजेंट कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम वन को कॉलम टू से आपको मैच करना है पर ध्यान रखना है कई इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आप डरे नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी आप डायरेक्ट एक ऑप्शन भी देख लेते हैं और आपको अगर अदर ऑप्शन नहीं पता हो तो आंसर सही हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं गोनोरिया आपको बताया था नीजेरिया गोनोरिया ही तो अगर आपको एक भी ऑप्शन मालूम था तो आप उत्तर सीधा देख लेंगे कि ए का टू पहले चेक कर लो क्या किसी सवाल में ए का टू दे रखा है सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का टू दे रखा है तो आप आंसर सीधा लगा दो पर ये तो अभी का था अभी नहीं था मतलब ये तो आपको मेन एग्जाम में करना है पर अभी आपको सब याद करके जाना है क्योंकि अभी आपके पास क्या है समय है ये तब किया जाता है जब आपके पास टाइम कम हो और इस तरह के क्वेश्चन करना काफी सरल हो जाता है क्योंकि कभी कभी एक ऑप्शन या दो ऑप्शन से भी आपको बदल जाता है अगला चेक कर लो डी से देख लेते हैं एड्स का आपको पता है एच आई वी तो क्या डी का वन है अगर हम पीछे से चल रहे होते तो देखो डी के वन में तीन ऑप्शन है तो हम यहां से करेक्ट इसको भी कर सकते थे इसको भी कर सकते थे इसको भी कर सकते थे पर नहीं करेंगे क्योंकि तीन ऑप्शन है आगे चेक करेंगे सिप्लिस का देखो सिप्लिस का तीन ट्रिपेनोमा सिप्लिस का जो होता है ट्रिपेनोमा होता है और जेनाइटल वॉर्ड का क्या होता है सर जेनाइटल वॉर्ड का होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस तो इसका आंसर ए होगा सही है तो प्लस फोर गलत है तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन लेक्टेशनल एमेनोरिया मेथड ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लेक्टेशन पीरियड बिकॉज ऑफ ये 2017 हजार सत्रह डेली पीएमटी का क्वेश्चन था ये 2017 हजार सत्रह गुजरात पीएमटी का क्वेश्चन था तो आपसे पूछ रहा है इन लेक्टेशनल एमिनोरिया मेथड आपको जब मैं आपको नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ा रहा था तो उसमें एक मेथड डिस्कस किया था क्या था लेक्टेशनल एमिनोरिया मेथड जो लेक्टेशनल एमिनोरिया मेथड होता है इसमें क्या होता है इंटेंस लेक्टेशन पीरियड के समय क्या होता है 
क्या हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एंड एल एच होता है नहीं क्योंकि एफ एस एच जो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एल एच जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये ओविलेशन कराने में मदद करते हैं पर ऐसा नहीं होता सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन नहीं स्टिमुलेशन ऑफ जी एन आर एच नहीं जी एन आर एच को तो ब्लॉक कर देते हैं हाई लेवल ऑफ प्रोलेक्टिन होता है जिसके कारण क्या होता है लैक्टेशनल एविनोरिया मेथड तो अगर आपका सही है तो प्लस फोर और अगर आपका गलत है तो माइनस वन अगले क्वेश्चन में चलते हैं द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली अब सहेली के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए तो सहेली जो है सीडीआरआई ने बनाई थी यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में यानी लखनऊ में सहेली को तैयार किया गया था ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि मतलब वंस अ वीक पिल है तो एक हफ्ते वाली पिल है तो इसमें क्या पूछ रहा है पहले इट इज पोस्ट क्वाइटल इंटर ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं क्या ये आईओडी है नहीं क्योंकि देखो आंसर तो आपको ए पता है पर हमें चारों ऑप्शन को डिस्कस करना है तो पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है आईओडी भी नहीं है इंक्रीज ना कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओविलेशन इन फीमेल ये भी नहीं आंसर है ए ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड तो अगर आपका ये आंसर सही है तो आप अपने को प्लस फोर दे और अगर गलत है तो माइनस वन दे फिर उसके बाद कह रहा है इन कॉन्टेक्स टू एमिनियो सेंटेसिस विच ऑफ ये कौन से में आया था क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा नहीं है मैं सन लिख देता हूं कि ये वाला क्वेश्चन कब पूछा था सहेली वाला आ, तो मैं भी देख रहा हूं सन कहा है इसमें लिखा है क्या मैं नहीं तो सहेली हाँ 2018 तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था नीट 2018 में पूछा गया था तो मैं आपको जो है पीवाई क्यू कराते जा रहा हूं इन कॉन्टेक्स ऑफ एमिनियो सेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान देना होता है कि आपसे करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया जनरली क्वेश्चन में करेक्ट पूछा जाता है तो हम पहला ऑप्शन पढ़ते ही आंसर को सही कर देते हैं पर वहां पे इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है इट इज यूजली डन वेन अ वुमेन इज बिटवीन फोर्टीन टू सिक्सटीन वीक ऑफ प्रेगनेंसी हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि चौदह से सोलह वीक की उम्र में ना प्रेग्नेंट जब वुमेन होती है तो उसके सेल्स जो होते हैं बालक के वो गिरने लग जाते हैं लड़की के इट इज यूज टू प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन ये बैन है पर एक एप्लीकेशन है किसका एमियो सेंटेसिस का तो ये भी करेक्ट है इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन डाउन सिंड्रोम यस क्योंकि इससे क्या पता चलता है हमें जेनेटिक डिसऑर्डर पता चलते हैं यानी बच्चा क्या जेनेटिकली माल फॉर्म तो नहीं है तो जेनेटिकली डिसऑर्डर पता चलते हैं तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है तो तीन करेक्ट है तो इनकरेक्ट देख लेते हैं इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट नहीं अब ये क्लेफ्ट पैलेट को डिटेक्ट नहीं करता इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अगर आपका सही है तो प्लस फोर अगर गलत है तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज इन करेक्ट रिगार्डिंग दी वैसेटॉमी वैसेटॉमी के लिए क्या गलत है यानी कि इन करेक्ट पूछा है तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट पूछ रहा है या इन करेक्ट पूछ रहा है बोल रहा है वॉज डिफ्रेंशिया इज कट एंड टाइट तो ये सही होता है इन रिवर्सिबिलिटी ऑफ स्टेलिटी यानी बताया था कि आप जो है एक बार वैसे टॉमी या टूवे टॉमी करा ले सर्जिकल मेथड होता है परमानेंट मेथड होता है उसके बाद जो है रिवर्सिबिलिटी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए स्टेलिटी आ जाती है तो ये भी सही है फिर पूछ रहा है नो स्पर्म अकर मीन सेमिनल फ्लूड तो ये भी सही है और नो अकर इन स्पर्म इन एपीडाइमिस तो ये गलत हो जाएगा इसीलिए इसका डी आंसर होगा सही है तो प्लस फोर और गलत है तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वॉट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन अ पर्टिकुलर इस फिगर में आपको देखो मैंने फिगर बनाने की पूरी कोशिश की है ये क्या है फेलोपियन ट्यूब दिखाई गई है आपको यहाँ पे और ये ओवरी दिख रही है और ये वास ना फेलोपियन ट्यूब को कट कर रखा है तो अगर वास डिफरेंस को काटते हैं तो वैसे टॉमी ओवेरियन कैंसर का केस है नहीं यूटराइन कैंसर है नहीं तो इसका आंसर क्या होगा ट्यूबेक टॉमी सही है तो प्लस फोर गलत है तो माइनस वन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ सिक्स मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन पार्चुरेशन के बाद जो है ऐसा कॉन्ट्रा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि जो है अच्छा होता है छह मंथ के लिए एल एनजी ट्वेंटी या प्रोजेस्ट्रासड हॉर्मोनल आयोडी होती है क्वाइटस इंटरप्टस नहीं है तो कॉपर टी भी नहीं है तो आंसर होगा लेक्टेशनल एमिनोरिया सही है तो प्लस फोर गलत है तो माइनस वन 
तो आप देख रहे होंगे आपके डीपीपी भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं मैंने किसी डीपीपी वन में भी आपको नाइन क्वेश्चन कराए थे डीपीपी टू में भी आपको नाइन क्वेश्चन कराए हैं देखो आप क्या करें शुरू में ही डीपीपी को करने से पहले पॉज कर लें और हो सके तो आप जो है डीपीपी का सॉल्यूशन ना ही देखें क्योंकि ये आप लेक्चर में भी पढ़ते हैं तो आप जो है शुरू में ही डीपीपी को बना लें और उसका लास्ट में वीडियो के जाके सारे सॉल्यूशन को मैच कर लें जिससे क्या होगा आपका समय बच सकेगा और आप डीपीपी अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे तो मैंने इसमें एक पीवाई क्यू नहीं लिया था क्योंकि सब कहेंगे पीवाई क्यू ही करा रहे हैं कोई ऐसे क्वेश्चन कराओ जिससे जो हमारा थोड़ा माइंड बिल्ड हो सके तो मैंने कुछ क्वेश्चन में सर नहीं लिखा वैसे मैक्सिमम मैंने आठ जो है आपको पीवाई क्यू कराया क्योंकि पीवाई क्यू करना बहुत ही जरूरी है बुक नहीं मिल पाती है तो उसके लिए मैं पीवाई क्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ थैंक यू बने रहने के लिए आप कॉमेंट करना आपको जो है डीपीपी सीरीज कैसी लग रही है मैं डीपीपी जो है अलग से बनाते जाऊंगा जिससे आपके चैप्टर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो सके थैंक यू बाय बाय ऑल द वेरी बेस्ट